Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitraïtour pour cette review numéro 29. Donc je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette figurine de Shura du Capricorne en version OCE. Donc on est de retour à nouveau vers les figurines typées manga. Donc cette figurine fait suite à celle de Death Mask du Cancer que j'ai également chroniqué sur la chaîne. Donc je vais procéder avec celle-ci de la même façon que ce que j'avais fait avec Death Mask. Euh, J'aurai l'occasion euh, lors de cette review de vous faire euh, le comparatif entre euh, l'histoire de l'animé euh, de Shura et euh, celle du manga. Pour cela, bah, je me baserai comme d'habitude sur cette édition de luxe Kana euh, du manga. Euh, et notamment donc sur cet homme 8, 9 et 10, euh, puisque l'histoire de, de Shura court sur ces euh, trois tomes. Euh, en fait, les quelques dernières pages du tome 8, une bonne partie du tome 9, et puis euh, la résolution avec Shiryu sur le tome 10. Euh, J'aurai l'occasion également euh, d'utiliser ce tome 12 pour euh, l'illustration de l'armure que j'utiliserai pour le comparatif sur la dernière partie de la vidéo. Donc, euh, comme d'habitude, on va commencer par les packaging. Alors tout d'abord un mot sur l'origine de la figurine, euh, celle-ci est sortie donc en juillet 2020 au Japon et est en arrivage dans nos contrées européennes donc euh, ces jours-ci. Euh, si vous voulez vous la procurer, eh bien, il vous en coûtera euh, aux alentours de 110 euros hors frais de port dans, dans toutes les, les bonnes boutiques européennes. Alors la figurine est sortie dans le, le circuit classique, donc c'est pas euh, une figurine qui est sortie au cours d'un salon euh, Tamashi, donc, ce qui veut dire que forcément absence de fourreau, on a directement la boîte, donc comme pour le Deathmatch du cancer, elle m'a été livrée dans ce type de surcarton qui n'a d'autre intérêt que de protéger euh, la figurine. Donc qui dit euh, figurine sortie dans le circuit classique euh, dit également euh, sans doute euh, absence euh, d'originalité dans euh, le design du packaging. Ce qui veut dire qu'on va retrouver euh, à peu près les mêmes codes que ce qu'on avait pour le Desmas du cancer euh, sans euh, volonté de mettre le petit truc en plus qui euh, rendrait cette boîte encore plus sympa qu'elle ne l'est déjà. Donc vous retrouvez les mêmes codes de couleurs ainsi que la même organisation, à savoir le personnage en armure en position neutre avec la représentation symbolique de euh, la constellation. Bien sûr, comme d'habitude, le euh, symbole euh, Tameshi Nation Quality. Donc encore une fois, on vérifiera si vraiment c'est le cas. Euh, pour ce qui est donc des côtés, là où on avait eu vraiment une volonté euh, pour le Saga euh, version OCE, le pack Saga Canon OCE que j'avais également chroniqué sur la chaîne, on avait eu une volonté ici de rentrer un peu en connivence avec le lecteur du manga, à faire appel à ses souvenirs, à lui mettre euh, des petits indices euh, sur le packaging qui pouvaient lui faire remémorer euh, des scènes particulières, des cases particulières du manga, et bien sur euh, ces, ces versions euh, dans le circuit classique, on n'a pas, pas du tout cette volonté de Bandai de faire appel euh, au souvenir du, du lecteur. Bon, certes, on a présence ici de ce totem qui pourrait éventuellement faire référence à une des cases du manga, celle du tome 10, où euh, l'armure quitte Shiryu pour euh, reconstituer l'objet, mais euh, dans le splash qui est ici présent, eh bien, on n'a pas vraiment référence à cette scène. On nous dit simplement qu'il s'agit de la clause du Capricorne, et c'est tout. Euh, sur le deuxième côté, on a euh, la même chose, c'est-à-dire qu'on a le personnage de Shura qui dit dans ce splash qu'il est détenteur d'épées sacrées euh, nommées Excalibur, et puis c'est tout. Alors certes, ça pourrait faire référence à cette case du manga que je vais vous mettre à gauche, mais euh, malheureusement, en termes de position du personnage et d'expression du visage, on n'est pas euh, vraiment sur le même registre. Donc euh, là, Bandai n'a pas, enfin en tout cas les, les concepteurs de cette boîte n'ont pas euh, voulu faire l'effort de reconstituer des, des moments spécifiques du manga. Ils ont fait une présentation purement académique de, de, de la figurine. Cette présentation académique, vous allez la retrouver également au verso, puisque vous n'avez pas, encore une fois, ici de, de background particulier. On a un fond avec différents, différents effets de lumière. Vous avez euh, les différentes configurations possibles. Et euh, chose euh, qui est quand même un bon point par rapport à la version du cancer OCE que vous avez chroniqué, c'est euh, que la pose là n'est pas ratée, bien au contraire. Elle est vraiment euh, très très bien réalisée. On ressent bien le, le dynamisme de, de, de l'attaque de Shura 
qui est bien retranscrite tant euh, euh, grâce aux mouvements euh, qui ont été adoptés que par la prise de vue euh, en contre-plongée euh, qui euh, vraiment met l'accent hein, sur le mouvement euh, vers le haut et vers la gauche. Donc euh, ça, c'est plutôt un bon point. Euh, autre point important, c'est euh, la mention de cette épaulette euh, donc, qui est caractéristique de la version manga, on y reviendra tout à l'heure. Ce qui, par contre, n'a toujours pas été corrigé, eh bien, c'est euh, le fait que, vous voyez, les, le nom de la figurine ici est caché en partie par la figurine en elle-même. Donc ça, c'est quelque chose qui avait été déjà euh, le cas euh, sur la figurine précédente et aussi euh, sur la figurine d'avant. Je ne vois pas trop trop l'intérêt de mettre le nom de la figurine si, a priori, on ne peut pas le lire entièrement. C'est-à-dire que soit on le connaît et puis dans ce cas-là, on ne le met pas, soit on ne le connaît pas et dans ce cas-là, il faut qu'on qu soit en mesure de le lire complètement. Là, ici, la figurine vient le cacher. Donc, je ne sais pas comment ils auraient pu se débrouiller, mais toujours est-il que soit je le mets et je peux le lire, soit je ne le mets pas. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est ma logique. Enfin, euh, comme d'habitude, eh bien, on a sur le haut... Euh, le, la maison euh, qui est illuminée, donc ici celle du Capricorne. Alors même si on la connaît pas, on sait en tout cas que celle-ci c'est celle, celle euh, du verso, puisqu'elle est assez caractéristique, assez originelle de par sa rondeur. Donc ici euh, c'est celle du verso qui est illuminée, et puis en dessous les mentions légales euh, habituelles. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur les packaging. Donc on se retrouve de suite pour les intérieurs. Alors en termes de contenu, dans cette boîte de ce Choura OCE, nous avons d'abord comme d'habitude, la notice qui mentionne le fait qu'il s'agit d'une version OCE. Ensuite, on a donc trois blisters ici présents. Le blister principal est celui qui contient donc le personnage. Euh, déjà, euh, sans euh, forcément le déballer, on peut tout de suite visualiser le fait que son visage est très très sympa. Donc, j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus en détail euh, sur le PC dans quelques instants quand je vous comparerai les visages avec euh, ceux euh, de la version animée. Ensuite, on peut également visualiser le fait que les épaulettes sont celles qui sont typées manga, donc avec les petites cornes. Et puis, nous avons, euh, comme d'habitude pour ces versions OCE, quatre protège-mains qui nous sont donnés. Donc, voilà pour ce premier blister. Pour le deuxième blister, nous avons donc le restant euh, des pièces d'armure, avec euh, notamment ces deux casques, donc l'un typé animé et l'autre typé manga, donc bien évidemment on n'utilisera pas celui-ci, mais c'est bon, c'est pas, pas mal de, pour, de la part de Bandai de nous l'avoir fourni. De même, Bandai nous a fourni les deux épaulettes typé animé, donc là encore une fois, ce sont des pièces dont je ne me servirai pas, mais si vous voulez cette faire une sorte de configuration hybride euh, animé manga et eh bien au moins ces pièces sont là euh, pour que vous puissiez le faire et enfin euh, dernier blister et eh bien est celui qui contient la cape euh, qui est vraiment euh, typique manga avec comme d'habitude ces petits reflets jaunâtres euh, et puis euh, les différentes mains et visages donc à noter que nous avons quatre paires de mains et euh, donc en plus du visage sur la figurine donc quatre visages euh, ce qui est pas mal hein, en termes de, de contenu. Euh, Bandai a déjà fait pire. Euh, je pense qu'on a, on a, on a même un peu plus de contenu que euh, pour le Desmas du cancer. Donc euh, ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce qui est euh, des, des contenus. On va donc passer maintenant sur le PC pour le comparatif euh, des visages. Allez, donc c'est parti pour euh, ces, ces visages. Et la première chose que je vais signaler, c'est une différence euh, de hauteur entre le visage de l'animé qui est à gauche et celui de, euh, du manga, donc de la version OCE, ici à droite. Vous voyez que euh, le visage de droite est un peu plus court que celui de gauche. Alors c'est peut-être pas euh, hyper flagrant donc, sur, ce, sur cette image de face, mais euh, de l'arrière, c'est un petit peu plus visible. Vous voyez que ce visage ici de droite est un peu plus court. Donc ceci a son importance dans le sens où, bien sûr, la longueur du visage va euh, influer sur euh, le rendu général de celui-ci. Alors, pour euh, opérer ces comparatifs, je vais me servir comme d'habitude de, de ces tailles. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre de servir de, de ces tailles euh, de, de l'animé euh, pour euh, parler des versions manga, mais rappelez-vous que ces versions euh, OCE sont un peu des hybrides entre l'animé et le manga, puisqu'elles arborent quelques caractéristiques des OCE, notamment sur les sourcils et euh, sur les, les, les iris mais en même temps, elles ont des formes de visage qui sont, euh, bien entendu, très très proches de, de l'animé. Donc euh, pour moi, ça a du sens à la fois de prendre ceci, et aussi, bien entendu, les, euh, 
représentation typique manga. Donc euh, je, vais, je vais me servir un peu des deux. Donc d'abord, on va parler euh, du, du visage neutre. Alors, ce, ce visage neutre, vous l'avez donc, comme d'habitude, à gauche pour l'animé et à droite pour le manga. Et ici, on remarque une, une nette différence d'abord euh, pour ce qui est des yeux, puisque vous voyez que au niveau des, des sourcils, eh bien, euh, les sourcils de la version OCE sont beaucoup plus travaillés que ceux euh, de la version euh, euh, animée. Alors c'est assez visible comme ça de face, mais euh, c'est encore plus visible si on le prend de profil. Vous voyez, donc ça c'est euh, de profil. Vous voyez que le, le sourcil ici s'arrête euh, juste à la limite de l'œil, tandis que là, il continue encore euh, un peu plus euh, euh, sur le côté. Alors remarquez que si on regarde par rapport au setail de l'animé, eh bien on se rend compte qu'effectivement, le, le sourcil de Shura a tendance à continuer davantage par rapport à l'œil. Vous voyez, le sourcil est beaucoup plus travaillé ici. Donc, euh, en, en faisant cela, eh bien, Bandai est beaucoup plus fidèle euh, au design euh, tel que dessiné par euh, Araki euh, Imeno que euh, sur ce visage original. Donc, euh, ma théorie, hein, que j'avais déjà plus ou moins euh, énoncé euh, euh, pour le, le desmasque du cancer, c'est que ces, ces visages donc OCE, et eh bien pour moi, ça sera sans doute euh, ceux qui seront utilisés euh, sur les versions revival des, des IX normaux, bon, évidemment en changeant euh, les iris, euh, si jamais celles-ci viennent à sortir. Donc pour moi, ces visages-là euh, préfigurent un peu de ce que l'on aura sur les, sur les versions revival euh, quand elles sortiront, puisque ces, visa ces visages ont été totalement retravaillés, et euh, connaissant Bandai, ça m'étonnerait qui n'utilise ce, ce travail que pour les versions OCE. Je pense qu'ils réinvestiront euh, ces efforts-là sur euh, les, les versions Revival euh, si, si celle-ci euh, continue de sortir. Donc euh, ça, c'est pour le, le visage neutre. Donc Bien évidemment, euh, celui-ci, euh, pour moi, est, est bien meilleur que celui de gauche. Euh, en termes de fidélité maintenant au manga, eh bien... C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, euh, au niveau des traits du visage, le, la, version, euh, la version OCE suit plutôt l'animé. Donc euh, vous avez bien sûr euh, des gueules un peu plus euh, carrées au niveau du manga. Maintenant, au niveau de l'expression des yeux, bien, vous voyez qu'on retrouve quand même l'expression de, de Shura euh, sur cette version OCE, à savoir toujours euh, cet air un peu, un peu sévère et, et, un peu, euh, et un peu hautain. Donc voilà pour ce visage neutre. Ensuite, pour ce qui est euh, du visage d'attaque, donc le visage d'action. Donc là aussi, hein, vous avez cette différence de travail sur les sourcils, et aussi, euh, comme je l'avais noté d'ailleurs pour le death mask euh, du cancer, la, la position des sourcils hein, qui est beaucoup plus euh, agressive, beaucoup plus sévère sur euh, la, la version OCE, donc sur ces nouveaux visages euh, retravaillés. Ensuite, pour ce qui concerne la, la bouche, eh c'est à peu près la même chose, vous voyez. Mais par contre, sur le haut du visage, eh c'est totalement différent. Alors, j'ai profité évidemment de ce, ce cliché-là pour vous rappeler qu'en termes de forme d'iris, eh ici, vous avez des ronds. Hein. Là où euh, vous avez euh, ici, euh, alors c'est pas super apparent, mais ce sont des formes un peu plus triangulaires. Alors, c'est pas super apparent tout simplement parce que les euh, iris euh, de la, du visage euh, IX normal euh, de la version animée euh, sont euh, trop petites par rapport euh, au design original. Euh, vous voyez, on avait des, des iris un peu, plus, un peu plus grosses. Donc euh, ceci a été rectifié sur les visages euh, SOG, mais euh, bien entendu, hein, sur ces visages de première génération, eh bien, nous avons encore ces iris qui sont un peu trop petites. Donc forcément ici, euh, c'est un peu plus apparent à droite. Donc voilà pour ce, ce visage hurlant. Ensuite, on arrive sur le visage euh, ricanant. Alors, ce qui est aussi une expression de visage euh, qu'arbore assez souvent euh, Shura. Alors, en termes de, de ces tailles, il ne semble pas avoir de visage ricanant, donc ça va être compliqué de faire la comparaison. Euh, par contre, on va pouvoir utiliser au niveau de, de du manga, pardon. Voilà. 
Donc vous voyez que l'expression de la bouche est, est assez fidèle, hein, avec euh, vraiment le, 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 le sourire en coin. En termes de forme des yeux, ben, là aussi, on a quand même une certaine euh, fidélité. Et euh, encore une fois, eh c'est plutôt au niveau des sourcils que nous avons euh, une différence, un peu, plus de, un peu plus de caractère. En fait, la combinaison sourcil et œil, euh, forme de l'iris, lui donne un caractère euh, un peu moins... Euh, il fait un peu moins nier sur le sur le visage OCE que sur le visage animé. Enfin, dernier visage, eh bien, ça concerne le, le visage aux yeux fermés. Voilà. Alors, pas évident de, de trouver un visage aux yeux fermés dans, dans le manga, pour Shura d'ailleurs, je pense que j'ai trouvé le seul. C'est-à-dire le moment où euh, il est emmené euh, vers le ciel par euh, le Rosan Koryuha de, de Shiryu. Donc, euh, à part cette case-là, j'en ai pas trouvé d'autres. Donc, vous avez, comme d'habitude, hein, ce, ce, ces traits de crayon qui sont propres au manga, que vous retrouvez, bien entendu, ici. Ensuite, pour ce qui est de, de la forme du visage, eh bien, vous avez à nouveau, ce, ce, alors même si c'est difficile à, à deviner, mais ce sourcil un peu sévère hein, que vous retrouvez ici. Euh, là, c'est presque, presque la même chose, en fait, entre la version animée et la version euh, OCE pour ce qui est de la forme du sourcil, euh, pour ce qui est de sa position, mais vous, vous avez quand même un sourcil qui est un peu plus épais ici sur le, la version manga. Enfin, dernière chose, je pense que ça vous sera apparent comme à moi, c'est que la chevelure de la version OCE eh bien, euh, est légèrement plus foncée que la version euh, animée. Alors euh, là, on... c'est compliqué pour moi de, de dire euh, si c'est vraiment fidèle ou pas, tout simplement parce que dans, dans le manga, bien entendu, euh, Shura a les cheveux euh, vraiment euh, noirs, euh, d'un noir profond, hein, comme celui-ci. Par contre, dès lors qu'on arrive sur les, les images qui ont été colorisées, comme euh, par exemple celle-ci, eh vous voyez que euh, ce, ce noir est nettement moins profond et a des reflets un peu grisâtres. Donc euh, on va dire que c'est euh, vraiment très fidèle à, à, aux images qui sont à l'intérieur du manga, donc celle en noir et blanc, mais euh, sans doute euh, pas exactement euh, pareil que celle euh, de la version colorisée. Donc voilà pour ce qui est de ces visages et chevelures. Euh, on va passer maintenant au montage. Allez, on aborde ce montage avec, comme d'habitude, le petit test sur le personnage sans armure. D'abord, en termes d'aspect de la tête. Eh bien... Euh, comme je viens de vous le montrer avec les visages, hein, ils sont vraiment très jolis. Maintenant, euh, pour ce qui est de la chevelure, eh bien, je n'ai pas repéré vraiment de, de traces de grappage. Tout me semble très bien. Euh, la tête en elle-même n'est pas souple euh, ni rigide, elle est juste comme il faut. Euh, justement, en parlant de rigidité, eh bien, euh, au niveau du corps, le haut du corps, au niveau des épaules, c'est comme d'habitude chez Bandai, c'est vraiment bien. Euh, pour ce qui est du torse, c'est très rigide, donc ça c'est plutôt bien, même si euh, l'armure la, de la figurine n'est pas très très euh, lourde, euh, au moins la figurine ne risque pas d'être entraînée vers l'arrière par un buste qui serait trop laxe. Euh, maintenant, comme d'habitude chez Bandai, le point de faiblesse, c'est au niveau de l'entrejambe, donc euh, le test habituel, on lève la jambe et on voit si elle tient. Donc là, c'est plutôt OK. Maintenant, si on fait ça, Bon, vous voyez que la, la jambe se baisse, mais elle ne se, pète, se baisse pas entièrement. Donc, ça veut dire que la rigidité, elle est à peu près correcte sur cette jambe-là. Sur celle-ci, ça tient. Et ça tient plutôt bien, vous voyez. Euh, la jambe ne, ne descend pas trop. Donc, tout va bien. Euh, pour ce qui est de l'entrejambe, ça a l'air d'être OK. Maintenant, au niveau des genoux, celui-ci est bien rigide, comme il faut. Cheville, ça va. Et ici... Voilà. Ici, le, le genou, par contre, est un tout petit peu lâche, j'ai l'impression. Donc ça, il faudra que je le vérifie après, euh, pendant le montage. Euh, éventuellement, ce sera quelque chose qu'il faudra que je corrige euh, juste avant d'aborder le, le posing. Donc, euh, genou un peu lâche ici, et la cheville, ça a l'air d'aller. Donc, globalement, euh, c'est un personnage qui... Vous euh, voyez que là, au niveau de la jointure... Il n'y a pas de, trop de jeu comme j'ai pu en avoir euh, sur Death Mask. Donc, euh, pour l'instant, au niveau du corps, 
la, la figurine a l'air de donner satisfaction, maintenant on verra une fois, c'est toujours la même chose, une fois que l'armure est sur le personnage, on verra si des défauts apparaissent. Bon, allez, on aborde ce montage, donc ça va être l'occasion pour moi de vous parler de Shura dans le manga et dans l'animé. Alors, on rencontre Shura dans le manga euh, au moment où euh, les bronzes donc, euh, sortent de la maison du Capricorne, donc... Euh, euh, Celui-ci euh, les a laissé franchir sa maison pour mieux les attaquer euh, une fois qu'ils en sont sortis. Et euh, donc, euh, à, à coup d'Excalibur, il, il, il crée euh, un ravin euh, qui va séparer nos bronzes en deux groupes. Donc, un euh, qui euh, est le groupe principal qui va réussir donc, à passer, composé de euh, Seiya, Yoga et Shun. Et puis, euh, le deuxième groupe, eh c'est celui composé uniquement de Shiryu qui a décidé de rester à l'arrière pour euh, protéger ses euh, camarades et leur permettre de continuer leur progression. Euh, donc c'est à ce moment là que, aussi bien dans le manga que dans l'animé, on fait connaissance avec Shura. Alors dans le manga, eh bien, euh, la conversation, enfin la présentation, c'est euh, voilà, je suis euh, Shura, chevalier du Capricorne, et euh, c'est moi qui ai tué euh, Ayolos, ce traître d'Ayolos. Et euh, là, on comprend tout de suite que pour euh, Kurumada, eh bien, il s'agit d'ajouter de, euh, des enjeux à ce combat qui va opposer une Shura à Shiryu, avec euh, cette dimension supplémentaire d'une vengeance potentielle de Shiryu euh, pour ce qui concerne la mort d'Ayolos. Néanmoins, si euh, l'intention euh, est louable d'augmenter l'intensité dramatique euh, de cette façon, euh, la façon de le faire est euh, pour le moins euh, très maladroite. Euh, je dois dire que moi, quand j'ai lu le manga, euh, j'ai été euh, assez surpris de cette euh, présentation de Shura. Je veux dire, euh, ils ne se sont jamais rencontrés avant, Ayolos n'a jamais été évoqué avant, et pourtant, euh, Shura se présente à Shiryu en lui disant euh, « Voilà, euh, je suis Shura et c'est moi qui ai tué Ayolos. » Et so what <rire> Qu'est-ce que j'en ai à faire euh, Je veux dire, il, Comment peut-il savoir déjà que Shiryu connaît Ayolos Ensuite, quand bien même il connaîtra Ayolos, que je vois pas trop pourquoi évoquer ça au moment de se présenter. Ça arrive un peu comme, comme un cheveu sur la soupe, j'ai l'impression. Donc euh, j'ai trouvé ça assez maladroit. Euh, je comprends euh, l'intérêt de Kurumada d'augmenter les enjeux du, du combat de Shiryu pour pas qu'il soit inférieur à celui de ses deux autres compagnons. Mais euh, je, ne, je, je ne comprends pas euh, la réalisation de, de, ce, de ce but. Euh, donc ça, c'est dans le manga. Et euh, dans l'animé, par contre, eh bien c'est beaucoup plus subtil. C'est-à-dire que euh, pour l'animé... Alors, je suis en train de m'apercevoir que j'ai... Voilà, un pied qui manque. Pour l'animé, euh, Shura, pareil, se présente à Shiryu, mais il ne va pas lui dire direct « C'est moi qui ai tué euh, Ayolos euh, il y a 13 ans ». En revanche, euh, va arriver un moment, et d'ailleurs c'est aussi le cas dans le manga, où euh, Excalibur va être évoqué, c'est-à-dire que dans l'animé, euh, Shura dit euh, que euh, Excalibur, donc ce qui, qui, qui est son arme, euh, qui est son attaque principale, lui a été donné euh, par Athéna, qui euh, donne cette épée aux euh, plus euh, fidèles de ses euh, serviteurs. Et évidemment, là, ça fait tiquer Shiryu, puisqu'il lui dit que si jamais, euh, effectivement, il était fidèle à Athéna, eh bien, euh, il n'essaierait pas de l'empêcher de passer. Et euh, à ce moment-là, pour donner un autre gage de euh, sa fidélité à Athéna, euh, Shura vient à évoquer euh, le passage avec euh, Ayolos, il y a 13 ans, où il a euh, euh, tué euh, Ayolos, qui euh, avait essayé d'attenter à la vie d'Athéna. Et c'est l'occasion d'ailleurs dans l'animé euh, du, du flashback que l'on connaît bien, où on a euh, Ayolos euh, qui euh, essaie de s'enfuir avec le bébé et, et rattrapé donc par, euh, par Shura. Donc ici, pour moi, ça, ça a du sens euh, évidemment d'évoquer euh, euh, Ayolos, puisque déjà euh, Shura lui raconte l'histoire, cette histoire-là. Euh, le fait que lui s'interpose et donc. Euh, euh, met fin au jour d'un traître au sanctuaire, et eh bien là aussi ça, ça a du sens et c'est aussi un autre gage du fait que effectivement euh, c'est quelqu'un euh, qui est euh, très très fidèle et dévoué euh, à Athéna et plus largement euh, au sanctuaire. 
Donc là, pour moi, euh, c'est plutôt bien vu dans l'animé et euh, c'est nettement moins maladroit que euh, ce qu'a ce qu fait euh, Kurumada dans le manga. Donc, je vais faire juste une pause ici pour vous montrer euh, déjà le bas de la figurine, comme d'habitude. Donc pour l'instant, j'ai pas trop de, de soucis. Alors les pièces sont quand même assez grasses, j'ai dû les essuyer. Euh, mais euh, pour ce qui est du montage, pas de, pour l'instant, pas de, pas de problème. Enfin, tout, tient, tout tient correctement en place. Euh, alors, ceci dit, euh, petit, euh, petit bémol concernant le, le protège abdomen qui... Euh, Bon, alors maintenant, il est fixé grâce euh, au buste, mais euh, il y avait un tout petit peu de jeu ici au niveau de la tâche. Bon, de euh, toute façon, ça sera réglé une fois que le plastron sera mis en place. Donc euh, ça, c'est euh, la façon dont, dont, euh, les, dont, dont Shiryu fait connaissance, et le Shiryu, le lecteur et euh, le spectateur, fait connaissance avec Shoah. Et puis, va s'en suivre euh, un combat entre Shiryu et Shoah, combat qui va euh, se faire, euh, en, en pour, on peut en discerner quatre étapes si vous voulez. La première étape, eh bien, ça va être l'occasion euh, de, de voir la, la puissance de, de Shura, c'est-à-dire que euh, dès le début du combat, euh, Shura est totalement dominateur, euh, vraiment on a un énorme accent sur la puissance du chevalier du Capricorne, qui euh, réussit à, à parer sans problème les attaques de Shiryu, et surtout euh, qui euh, réussit à détruire euh, vraiment très très facilement l'armure de Shiryu, donc une armure qui, a, qui en a quand même vu d'autres, hein, puisqu'elle a subi euh, le combat contre le chevalier du cancer notamment, et puis ensuite il y a eu aussi euh, ce, combat, ce bref combat face au, au chevalier du scorpion, et bien lui, Shura, euh, déchire cette armure euh, très très facilement, euh, sans, sans souci, donc ça c'est déjà euh, une première chose qui vient accentuer la puissance de Shura, puisqu'il est capable de détruire une armure que les autres euh, n'ont pas réussi, euh, ne serait-ce qu'à euh, fendre. Et euh, deuxième chose, une fois que ceci est fait, eh bien, il y a aussi cette euh, dimension beaucoup plus sanglante, puisqu'on a, euh, a surtout une boucle de ceinture qui commence à me casser les pieds, alors je vais devoir faire un petit effort ici, on a euh, un un combat qui devient beaucoup plus sanglant dès lors que euh, Shiryu n'est plus protégé par son armure, et eh bien euh, c'est son corps qui porte les stigmates de, des attaques euh, qu'il subit d'Excalibur. Bon, vous voyez que c'est toujours problématique cette boucle de ceinture que j'ai quand même réussi à mettre. Bon, une fois qu'elle est mise en place, ça va, par contre au niveau de la manipulation, je vais essayer de ne pas la faire sauter parce que j'ai pas envie de regalérer une demi-heure. Donc euh, un combat qui devient beaucoup plus sanglant et euh, une armure qui euh, vole en éclats euh, vraiment très très facilement. Tout ça euh, montre à quel point euh, Shura est euh, très fort et euh, aussi fait très vite comprendre à Shiryu que euh, malheureusement euh, sur ce combat, eh bien, euh, il est euh, totalement dépassé et que a priori euh, sans euh, intervention extérieure ou sans euh, événement exceptionnel, il n'arrivera pas à vaincre son adversaire. Donc ça c'est la première phase. La deuxième phase vient euh, avec un, une sorte de second souffle de, de Shiryu qui, une fois débarrassé de son armure, se souvient qu'il connaît un petit peu d'arts des, 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 martiaux et donc va se servir de ses arts martiaux pour euh, venir euh, parer les attaques de Shura, ce qui va être donc l'occasion pour lui de, de, de donner quelques coups, de porter quelques coups au chevalier du Capricorne, qui va d'ailleurs en perdre son casque. Et puis, euh, et puis ça sera tout, c'est-à-dire que très vite, euh, Shura reprend le dessus euh, sur son adversaire, et surtout, et on arrive donc à cette troisième phase, où euh, Shura dit euh, à Shiryu, et bon ça, évidemment, tout ce que je suis en, en train de dire là, c'est commun euh, au manga et à l'animé, c'est-à-dire que pour l'instant, à part la phase de, de prise de connaissance de, de Shura, eh bien, on a la même chose des, des deux côtés, c'est-à-dire un combat euh, où Shura est nettement supérieur à son adversaire, jusqu'à donc le second souffle, et puis cette troisième phase qui euh, est euh, celle où Shura révèle à son adversaire que euh, il, euh, il a perçu son point faible, il a, il a vu que lorsque Shiryu porte son attaque du Rosan Shoryuha, pendant une fraction de seconde, eh bien, il découvre son cœur et à ce moment-là, il est vulnérable. Donc point faible, bien sûr, qu'avait euh, déjà vu euh, Seiya lors euh, des Galaction Wars, 
donc, que n'avaient curieusement pas vu euh, des Mask lors, lors de leur combat. Donc, ceci montre euh, également que euh, Shua, euh, notamment, euh, est un Saint qui est vraiment très puissant, mais qui a aussi une intelligence euh, tactique euh, du combat. Donc, à partir de là, euh, Shiryu sait qu'il euh, ne pourra pas sortir vainqueur de ce combat-là. En tout cas, il s'en doute. Maintenant, euh, il va quand même le vérifier avec une première attaque. Donc, il déclenche son Rosen Shoyuha et euh, se retrouve avec euh, l'épée Excalibur plantée dans son cœur. Euh, donc, à partir de ce moment-là, il sait qu'avec des moyens conventionnels, il ne gagnera pas le combat. Et euh, profite euh, du fait que euh, Shura a la main plantée dans son cœur pour... Euh, lui euh, casser euh, le bras gauche hein, qui est porteur d'Excalibur donc euh, il pense à ce moment là qu'il va réussir à se débarrasser de Shura puisqu'il n'a plus son arme de prédilection malheureusement pour lui Shura est porteur d'Excalibur dans les deux bras donc euh, il lui reste le bras droit qui est intact et donc euh, c'est à ce moment là que euh, Shiryu comprend que euh, il ne pourra pas gagner le combat sauf à utiliser euh, l'attaque interdite du euh, Rosan Kuryuha, c'est-à-dire euh, ce qui a été traduit par l'Ultime Dragon, donc euh, une attaque euh, imparable où euh, le, celui qui la porte euh, malheureusement doit perdre la vie. Donc euh, à partir de ce moment-là, il sait d'avance qu'il va se sacrifier pour pouvoir euh, remporter la victoire. Et euh, ceci est euh, également le cas euh, dans, aussi bien dans le manga, enfin c'est le cas aussi bien dans le manga que dans, dans l'animé. Alors la question c'est comment va-t-il va réussir à le porter Et c'est là où ça diverge un petit peu entre le manga et l'animé. Dans, dans le manga, euh, eh bien, euh, Shiryu n'attaque pas son adversaire, il se fait attaquer par Excalibur. Il bloque Excalibur, saisit le bras de son adversaire et en profite pour se mettre derrière lui et lui euh, déclencher euh, son Koryuha. Dans le, le, le dessin animé, par contre, c'est nettement plus sanguinolent, puisque là, euh, Shiryu donc, déclenche son, son Rosan Shoryuha, ce qui, le met, euh, ce qui lui découvre le cœur, donc à nouveau, Shura lui plante son Excalibur dedans, et à ce moment-là, eh euh, Shiryu lui coince euh, la main dans euh, son ventricule, et euh, profite de, de ça pour lui couper carrément la main, et... Euh, comme son adversaire est totalement désarçonné, eh bien, il passe derrière lui et euh, l'emmène à nouveau avec euh, son ultime dragon. Donc voilà comment, comment se, passe, se passe cette phase-là. Donc à partir de ce moment-là, euh, Shiryu sait qu'il va entre guillemets gagner le combat, c'est-à-dire qu'il va terrasser son adversaire, mais euh, évidemment cela ne se fera pas gratuitement puisqu'il y perdra la vie dans l'opération. Bien entendu, euh, Shura est aussi au courant de cela, donc euh, euh, il, il, il sait très bien que les deux vont périr et, et c'est là qu'arrive la quatrième phase du combat, à savoir euh, la phase de, de rédemption de, de Shura. C'est-à-dire c'est vraiment la phase où euh, il va changer de camp et il va réaliser qu'il était dans l'erreur. Là aussi les choses divergent entre le manga et l'animé puisque euh, dans, dans l'animé euh, on a un, un Shura qui, euh, qui passe dans, dans le camp adverse pour deux raisons. Première raison, c'est que d'abord, euh, il est convaincu par euh, l'abnégation de, de Shiryu qui euh, est capable de sacrifier sa vie et donc euh, ses intérêts personnels pour une cause qui lui est, beaucoup, qui lui est bien supérieure et, et une cause bien plus noble. Donc euh, ça, c'est une première chose. Euh, une deuxième raison, et surtout, c'est cette raison-là qui est décisive, euh, à mon sens, c'est que cette cause supérieure hein, qui qui est euh, supérieur donc aux intérêts personnels de Shiryu, et eh bien c'est la défense d'Athéna, c'est-à-dire donc que Saori est euh, bel et bien la, ré la réincarnation d'Athéna. Ce qui euh, dans l'animé est euh, une découverte hein, pour Shura puisque euh, jusque là il ne savait pas que Athéna était euh, Saori. Donc euh, ceci achève de le convaincre et surtout achève de euh, lui faire prendre la décision de sauver Shiryu en lui cédant son armure. Euh, donc ça c'est pour la version animée et pour moi c'est très très vraisemblable maintenant euh, dans le manga c'est un tout petit peu plus compliqué de nous faire avaler la pilule puisque euh, on sait du départ que euh, Shura euh, est au courant pour Saori il sait que c'est bel et bien, c'est sans doute le bébé qu'il n'a pas réussi à tuer 13 ans plus tôt, euh, et donc a priori la réincarnation d'Athéna, et pourtant il mène le combat quand même, rappelez-vous il a décidé de suivre le grand pop, 
Euh, et donc, euh, il ne peut pas être convaincu euh, à changer de camp euh, simplement en disant que Saori, la réincarnation n'était là, puisque ça, il le savait déjà. Donc, il ne va y avoir juste que la raison euh, que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir euh, la, la dévotion de Shiryu, qui achève de le convaincre, lui qui était euh, totalement désabusé, puisque 13 ans auparavant, il avait dû euh, tuer euh, celui euh, pour qui il avait le plus d'admiration, à savoir... Euh, euh, Ayolos, euh, qui était donc considéré comme un traître. À partir de là, euh, il avait totalement, totalement perdu foi en, en l'humanité. Hein. Il pensait que, que tous les hommes étaient simplement mus par euh, leurs ambitions personnelles. Et donc, euh, il y avait intérêt à limiter euh, les, les ambitions de chacun, et donc à suivre la loi du plus fort, et donc à suivre le grand pop. Euh, et ce, euh, même si euh, c'était euh, avec des moyens non conventionnels. Donc, euh, euh, ça, c'était ce qu'il avait décidé euh, à la suite de, de la mort d'Aiolos, hein, celui qu'il admirait tant. Et là, avec le combat contre Shiryu, eh bien, il comprend qu'au euh, final, l'humanité n'est pas totalement, totalement condamnée et qu'il y a de, de vrais euh, chevaliers qui sont capables euh, d'épouser une cause, euh, et ce jusqu'au bout, sans euh, pour autant y voir un intérêt personnel. Donc voilà ce qui lui fait euh, changer d'avis dans le manga. Donc vous voyez que c'est un tout petit peu moins vraisemblable que euh, dans, dans l'animé. Donc là, je vais faire juste une pause dans, dans mon récit qui touche d'ailleurs à sa fin euh, pour vous parler donc des, des épaulettes. Donc vous euh, voyez que ici nous avons les épaulettes type et manga, donc avec des petites euh, cornes comme ça. Ce qui euh, n'est pas super compréhensible. Euh, pourquoi ajouter des petites cornes sur ces épaulettes là alors que en fait les cornes elles sont sur le casque que je vais mettre juste après. Mais euh, toujours est-il que dans la la, la version manga, eh bien, euh, nous avons euh, des, des épaulettes avec ces petits pics. Alors, je suis en train de me dire que, euh, en termes de forme d'épaulette, on a une épaulette, vous voyez, qui est euh, beaucoup plus euh, aplatie que l'épaulette animée, hein, qui est beaucoup plus en rondeur. Donc, il ne s'agit pas simplement euh, d'une petite corne qui a été ajoutée, mais c'est carrément la forme de l'épaulette qui a été changée. Hein. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, c'est assez net. Donc voilà euh, pour ce qui est euh, de la quatrième phase de leur combat, donc la phase de, de rédemption. Euh, et à partir de là, eh bien, euh, que ce soit dans l'animé ou euh, dans le manga, euh, Shura décide de, de sauver Shiryu en lui prêtant son armure pour le faire retourner sur Terre. Remarquez que alors, dans l'animé, euh, cette phase-là n'est pas montrée avant euh, le chapitre Asgard, c'est-à-dire que pendant la bataille du sanctuaire, eh bien, on ne sait pas comment euh, Shiryu réussit à revenir sur Terre. Euh, on ne le saura que bien plus tard, euh, lors d'un du, flashback euh, pendant la bataille d'Asgard. Alors que dans le manga, eh bien, on n'a pas à attendre très très longtemps. On le sait au moment où Phoenix vient d'être sauvé par euh, Mu et Shaka, euh, qui l'ont ramené de, 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 de l'autre dimension dans laquelle il était tombé, pour venir euh, secourir euh, Seiya, qui est euh, malheureusement en mauvais espace face euh, au chevalier euh, des Gémeaux. Euh, donc, euh, sur le chemin, il passe par, par euh, la maison euh, du Capricorne et voit euh, Shiryu tomber, euh, tomber du ciel euh, avec sur lui l'armure du Capricorne qui, une fois qu'il est revenu sur Terre, euh, quitte le corps de, de Shiryu et vient se reconstituer en, en objet. Donc là aussi, c'est une divergence qu'il y a entre le manga et l'animé puisque dans, dans le manga, on sait euh, tout de suite comment euh, Shiryu a réussi à revenir sur Terre. Ce qui n'était pas un mal d'ailleurs, parce que moi, personnellement, quand j'avais vu la première, la première fois l'animé, eh ben, je m'étais vraiment posé la question de « est-ce que j'avais euh, manqué un épisode ?»« euh, Comment euh, Shiryu euh, pouvait-il être euh, à Terre alors que la dernière fois que je l'avais vu, il était euh, en train de monter vers l'espace ?» Alors certes, pendant ce, ce passage-là, Shura euh, donne un indice comme quoi il va euh, sauver Shiryu euh, en, en disant qu'un qu tel homme ne, ne mérite pas de mourir, mais euh, malheureusement déjà, il ne dit pas comment il va le faire, et surtout, euh, il, euh, il vient pondérer cela en disant que malheureusement, il est trop tard. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, certes, il a l'intention de le sauver, mais euh, il pense qu'il ne pourra pas le faire. Et donc, quand le, le spectateur en reste là. Et, euh, et, et la phase juste après, eh bien, il redécouvre euh, Shiryu qui est sur Terre euh, et qui est sauvé, euh, enfin qui est ressuscité par Athéna. Et, et on n'a pas le, la phase entre les deux euh, que j'ai indiqué et qui pourtant est présente dans le manga. Donc euh, ça pour le coup, j'ai trouvé que l'animé était un petit peu insuffisant de ce côté-là. 
D'ailleurs, cette insuffisance a été rattrapée dans, dans le, flash, le flashback ensuite, euh, dans l'épisode Asgard. Mais globalement, à part ce, ce passage-là, euh, si j'ai tendance à, à préférer en général le, le scénario euh, du manga, alors comme, comme pas mal de personnes, en fait, je préfère le scénario du manga et le, le design de l'animé. C'est-à-dire qu'un mix des deux, pour moi, ça aurait été euh, la, 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 le, le combo parfait euh, dans Saint Seiya. Euh, donc habituellement, j'ai tendance à préférer le scénario du manga, mais... Mais là, euh, pour le coup, eh c'est euh, une exception. Je pense que euh, tout le passage de la maison du Capricorne est nettement supérieur dans l'anime. Aussi bien en termes d'intensité dramatique que euh, de euh, logique dans, dans les événements et, et l'histoire. Bon, voilà pour ce qui est euh, de, de cette historique. Euh, et je suis à peu près synchro avec le montage, donc c'est parfait. Euh, alors, bilan de ce montage ben, j'ai pas, pas trop grand chose à dire dessus, le, le, le chevalier s'est monté correctement sans trop de soucis, euh, sans trop de soucis, j'ai galéré un petit peu avec cette boucle de ceinture, mais ça c'est un classique. Euh, en dehors de ça, la cape euh, s'est mise euh, assez facilement. Euh, j'ai pas à déplorer vraiment de, de soucis euh, au niveau des pièces d'armure. Le rendu est quand même très 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 sympa. Hein. Un beau, il a un beau visage. Voilà. Alors, je vais vous le montrer de plus près. Voilà. Vous voyez le rendu casqué. Vraiment très beau. Alors, je me demande si la, le casque est un petit peu de biais. Pas évident. Ça a l'air d'être un peu mieux. Voilà. Beaucoup d'expression dans le visage. Vous voyez toujours cette, euh, cette couleur OCE si caractéristique. Hein. Ça lui de partout. C'est beau. Voilà, voilà. Bon, et eh bien, montage qui s'achève. Va être maintenant le moment euh, de la session de posing. Et puis euh, moi, je vais vous retrouver juste après pour euh, le bilan comparatif habituel. Alors de retour pour ce comparatif bilan qui va être un petit peu original dans le sens où il va se faire à 3 mais de façon virtuelle. Je vais vous comparer donc cette figurine Bandai avec l'illustration originale de Kurumada, euh, donc extraite de, 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 de la version Kana Deluxe que je vous ai montré tout à l'heure, donc ici à droite. Et euh, je vais euh, la comparer également euh, à la version Metal Club, ici euh, à gauche, donc qui va être sous forme virtuelle avec des inserts qui sont issus de la vidéo qu'a réalisé The CNS euh, euh, lorsqu'il avait fait le, la chronique du, de, de ce Shura Metal Club. Donc si vous n'avez pas vu cette, cette vidéo, eh bien, je vous encourage à aller la voir. Je vous en mets euh, une petite fiche comme d'habitude ici euh, en haut à droite. Donc euh, merci à toi The CNS pour euh, ces, ces visuels que je vais utiliser qui vont me permettre de, de vous dire euh, au final quelle est la version qui est la plus fidèle euh, au manga. Euh, alors, euh, en termes d'abord de, de coloris, eh bien, euh, vous avez déjà une première différence entre cette version et puis la version Metal Club. Alors, en termes de fidélité, je ne suis pas trop capable de vous dire laquelle est la plus fidèle au design original, puisque de toute façon le coloris est différent. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que celle-ci est à mon avis plus claire et plus dorée par rapport à celle-ci qui est euh, plus cuivrée. 
Euh, maintenant, euh, si vous possédez d'autres OCE, vous pouvez euh, peut-être que vous vous rendrez compte que cette armure-là est plus claire ou plus foncée que euh, une autre de, de cette gamme. Ce qui euh, n'est pas euh, anormal, hein. il ne faut pas euh, penser qu'il y a un manque d'homogénéité euh, au niveau des coloris euh, dans cette gamme, tout simplement parce que dans euh, les, les visuels de l'animé, eh bien vous avez déjà euh, des, des, des coloris euh, au niveau du doré qui ne sont pas identiques. Euh, je, vous, je vais vous mettre ici brièvement en insert euh, l'armure des, des poissons et vous vous rendrez bien compte que au niveau du coloris, eh c'est beaucoup plus clair euh, que euh, l'armure du Capricorne euh, au niveau du design. Euh, qu'a choisi euh, Kurumada. Donc euh, le, le coloris euh, est, est différent. Ensuite, maintenant, si on, on démarre du, du bas de l'armure, euh, toute la partie jambière est euh, à peu près fidèle. Alors il y a, il y a quand même des différences hein, euh, au niveau de la position des, des ornementations, par exemple, mais euh, au niveau aussi d'un petit rebord ici qui est absent au niveau du pied. Mais euh, l'idée de base de la jambière est, est à peu près là, de même euh, au niveau de, de la jupe. Euh, quoi qu'il arrive, en tout cas, euh, pour ce qui est de la version Metal Club et la version Bandai, le, les choix qui ont été euh, faits au niveau de ces pièces-là sont exactement les mêmes. C'est-à-dire qu'on a juste recopié la version animée et on a euh, recoloré en version, en version OCE. Donc c'est la même chose euh, ici. Alors au niveau de la brassière, on peut dénoter par rapport au design euh, du manga euh, l'absence ici d'un rebord. Euh, et ça, c'est valable donc sur les deux versions. Mais encore une fois, sur Bandai et sur euh, euh, Metal Club, on a, on a fait le même choix. Euh, au niveau euh, du, du plastron, eh bien, euh, par rapport au design original, nous avons des motifs qui sont... Euh, un petit peu différent, en tout cas pas placé au même endroit, et puis surtout l'absence ici d'un col euh, qui est pourtant euh, présent sur la version euh, de, du manga, donc euh, on aurait eu normalement un col un peu montant, ici euh, on a un col qui est coupé, donc euh, là on a une absence de, de fidélité, et puis on arrive maintenant sur euh, les éléments qui euh, divergent entre les deux et qui pour moi euh, sont décisifs et font que on va choisir la bandaille plutôt que la Metal Club. Alors, ces éléments, quels sont-ils D'abord, euh, les épaulettes. Les épaulettes sont vraiment différentes entre les deux et euh, sur, sur euh, trois choses. Première chose, c'est que euh, la forme des épaulettes est différente. Vous voyez que euh, Metal Club ne s'est contenté que de reprendre les épaulettes de l'animé et les recolorer en version OCE. Là où Bandai a revu totalement la forme de l'épaulette, vous voyez une épaulette qui est beaucoup moins arrondie, beaucoup plus euh, aplatie en fait. Donc ça, c'est absent sur la version Metal Club, et c'est pourtant présent sur le, le design original du manga. Là, on, on est vraiment dans, dans la fidélité. Autre critère de fidélité sur la Bandai qui n'est pas présent euh, sur la Metal Club, c'est que euh, sur les, les ornementations à l'intérieur des épaulettes, et eh bien sur les stries, on est beaucoup plus fidèle sur la Bandai que sur la Metal Club. En termes de nombre de stries, vous voyez qu'on a un, deux, trois, deux stries, on a deux stries en fait, là où au niveau de la Metal Club, on n'en a qu'un seul. Donc là, encore une fois, c'est le design animé. Ici, c'est euh, le design euh, du manga. Euh, de même ici, vous voyez que l'ornementation là euh, est, est beaucoup moins dans l'arrondi que euh, sur la version animée. Troisième critère de, de fidélité euh, plus important sur la version Bandai, eh bien, c'est euh, évidemment euh, le plus évident, à savoir les petites cornes qui euh, sont absentes de euh, la version Metal Club. Donc euh, ces trois éléments, la combinaison de ces trois éléments au niveau des épaulettes font que euh, la version Bandai est nettement supérieure en termes de fidélité euh, que euh, la version Metal Club. Enfin, le dernier élément qui aussi me fait choisir la version Bandai par rapport à la Metal Club, eh c'est euh, le, les visages, la qualité des visages. Comme je l'ai dit euh, tout à l'heure quand je l'ai comparé par rapport aux versions animées, on a des, des visages OCE ici qui sont beaucoup plus travaillés au niveau des sourcils euh, et au niveau de l'expression du visage. Remarquez que Metal Club n'a fait que recopier les visages de, de l'animé de Bandai, donc forcément vous allez avoir les, les mêmes défauts que j'ai pointés lorsque j'ai comparé euh, les, les deux types de visages euh, tout à l'heure. Euh, vous avez euh, un autre défaut également que vous pourrez peut-être visualiser, j'essaierai de vous mettre un grand plan euh, du, du visage de la version Metal Club, c'est au niveau de la couleur des iris. Euh, Metal Club a choisi de faire des iris euh, marron, là où euh, Bandai a choisi de faire des iris bleus. Euh, euh, et évidemment, quand on compare euh, au design, et eh bien... Euh, Shura a les yeux bleus dans, dans le manga. Donc là aussi, on a un manque de fidélité euh, du point de vue de la couleur des yeux. 
Donc, au final, hein, si on fait une sorte de, de, de petite conclusion euh, en ce qui concerne le choix de la figurine, si vraiment vous voulez avoir un, un Capricorne au CE, et eh bien, c'est euh, du côté de, de Bandai qu'il va falloir, à mon avis, euh, vous, vous diriger, si vraiment vous voulez euh, le meilleur euh, Shura, en tout cas celui qui est le plus fidèle euh, à la version euh, manga. Bon, alors, évidemment, en termes de tarifs, ça ne va pas être tout à fait la même chose, mais euh, le gap entre les deux n'est pas aussi important que ce qu'il peut l'être sur certaines autres figurines puisque la version Metal Club, c'est assez compliqué de la trouver maintenant. Euh, elle doit tourner aux alentours de 60 à 80 euros, là où celle-ci coûte 110 euros neuve. Euh, alors que la version euh, Metal Club, vous aurez déjà du mal à la trouver neuve. Donc ça veut dire que euh, c'est pas non plus euh, du simple au double. Et, et là, n'oubliez pas que vous avez euh, un vrai packaging avec euh, également la possibilité de faire le totem. Donc euh, pour moi, euh, le choix, il est assez évident. Si vous voulez avoir un, un Capricorne OCE, et eh bien, dirigez-vous plutôt euh, vers la Bandai. Maintenant, euh, si on fait euh, une sorte de bilan de, 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 la, de la figurine, d'abord, eh c'est une figurine qui a, euh, comme vous le voyez, un excellent rendu, euh, qui ira très très bien avec euh, le, reste, le reste de la gamme OCE. On peut souligner euh, l'effort qu'a fait Bandai sur les, les visages, hein, qui ont été euh, totalement refaits. Il ne s'agit pas juste d'une recolo, hein, pour une fois. Euh, Bandai s'est cassé les pieds à 1 refaire les visages et à deux nous faire des vraies épaulettes pas seulement juste avec des petites cornes mais complètement euh, redesignées euh, refaites complètement autrement dit euh, c'est plutôt positif ils, ils ont fait plus que euh, à mon avis ce que euh, le, les collectionneurs attendaient c'est à dire que on aurait eu une recolo avec juste les petites cornes et ben on aurait dit que c'est de toute façon ce qu'on ce qu'on pensait avoir là ils ont été un peu plus loin que ça hein. ils ont refait les visages enfin bref pour moi, c'est plutôt bien et euh, on peut souligner aussi quand, quand Bandai fait des choses bien. Maintenant, euh, pour ce que Bandai n'a pas fait euh, de, de, de bien, et ça c'est une habitude, eh bien c'est sur la rigidité au niveau de l'entrejambe. Euh, alors certes, euh, la figurine est assez rigide au départ, mais au fur et à mesure des manipulations, eh bien, elle a tendance à, un peu à faire le grand écart. Il y a aussi un manque de rigidité au niveau de, de, de ce genou gauche qui est assez récurrent apparemment donc ça encore une fois ce sont des défauts de conception que euh, une grande entreprise comme Bandai devrait pouvoir euh, éliminer euh, au niveau de, de l'usinage donc voilà pour euh, ce qui est de, de cette figurine que j'ai vraiment eu euh, énormément de plaisir à vous chroniquer donc euh, comme d'habitude si vous avez apprécié cette vidéo je vous encourage à la liker et à la commenter et nous et eh bien on va se retrouver très très prochainement pour une autre vidéo et donc d'ici là et eh bien comme d'habitude portez vous bien